接下来的话，我们就以热烈的掌声来欢迎我们中和二十一区大墩国小读经班所带来亲子组的表演，主题是潘姆吴汉，指导老师是张玉娟老师以及年淑娟老师。那么以热烈的掌声欢迎他们的表演，掌声欢迎。国鲁南曾羌人，自幼受母亲教育，深明大义。少年时便怀有澄清天下之志，被俊人称赞，遂荐举孝廉入朝为官。而即刻启程赴任，不知母亲还有何教诲。而啊，如今宦官专权，兼令当道。百姓民不聊生，而此番朝廷命我儿为清朝使，赴冀州巡查，任重道远，我儿当好自为之。孩儿明白，听说冀州的地方官多为甚上宦官或亲朋宾客，他们以仗权势，贪赃枉法。欺压善良，作威作福，许多清官廉吏都被他们诬陷下狱，乃至性命难保。而去此地要为民请命，为民伸冤，依照法令，严惩不法之徒啊！孩儿有成亲天下之志，定会牢记母亲教诲。有当道义，为民雪冤，这就好，为娘放心了。儿啊，天色尚好，早早启程吧。诸位请回吧，告辞了。换潘到达益州边境，当地官吏置之罪责难逃，纷纷闻风解印而去。两年后，范胖因政绩卓著，被任命为光禄勋主事，又任鲁南郡公朝。范胖为官清吏，嫉恶如仇，意志豪强，自裁不悔，结交世人，反对宦官。后来成为太尉黄琼的属下，专门监督官吏的行为。相书大人，您，奏折是你上的。侍者大人，你一连弹劾刺史以及豪强高官二十余人，你，你到底想干什么？他们违法乱纪，行有不端，实在是国家社稷的祸害。哼，现在有人怀疑这是你的私怨，不然怎会如此干脆决断呢？你一连弹劾了二十多名官员。我之所以这么做，绝非为了私情，而是看情况太严重，故先举所及，然后再对那些没来得及细审的，再一一核查。我听说农夫除去田间的杂草，加固蓖帽，朝中的忠臣除去奸佞，王道可亲。如果我说的人汉。核查的事实有出入，甘愿受到最严厉的处罚。你，你好自为之吧！哼。第一次党锢之祸起，李英、杜密等人被宦官陷害，几百名党员都被关押在京城北四监狱中。潘大人，您这是来看哪位大人的？我是来投狱的。这潘大人，这上面还没有下旨，拿您，您看，您这是？朝廷逮捕党人，我也是其中一员，前来投案有何不妥？大人。
，就算此时身在牢狱，一无所惧，请你打开牢门，让我进去吧。范大人，您这是何苦呢？您赶快回去吧。范大人呐、啊，我们都知道您的忠义气节，但请您赶快离开这里，就不要再淌这滩浑水啦。各位的好意，我的心里的君子亲其亲，贤其贤。在这种时候，我们应当同舟共济，共度难关。范某人怎能苟且偷生呢？范兄，既然您执意共赴难关，兄弟我建议你先去祭祖高尧，以祈平安。对对对，范大人，您还是先去拜拜高尧吧，求他保佑你们平安无事，度过此劫。高尧是古代正直的大臣，如果他知道我们无罪，他会在天地面前替我们申诉冤屈。如果我们真的有罪，祭祀他又有什么用呢？哎，我大汉有这样忠义之士。无法报效国家，却惨遭这样的遭遇，真是天理难容啊！范大人，您母亲给你烧东西来了。多谢。换潘手持棉衣，新潮翻滚，泪如泉涌，但却显得豪气满怀。胆魄倍增。后来，经过朝中正直大臣的上进营救，汉桓帝下诏释放党人，范滂离开洛阳，回到雀山县。啊，少爷，少爷回来了。管家，你还好吗？好，好。老夫人身体也好，快快进屋吧。少爷，老夫人，少爷回来了。少爷回来了。慢点，好，回来就好。母亲，我的儿啊，您受苦了。母亲，别难过，儿子不是回来了吗？您看我，这不是好好的吗？是孩儿不孝，让母亲挂念。傻孩子，娘是看见儿子回来高兴的。你受尽了牢狱之苦，为娘怎么能不挂念呢？母亲，您身体可好？自从知道大少爷入狱，老夫人就一直身体虚弱，吃不下饭了。母亲，儿子让您费心了，我实在是愧对母亲，愧对家人啊。娘知道您是为了弘扬道义、报效国家，娘有你这样的儿子，受点苦又算得了什么呢？孩儿离开母亲时间已久，这一次回来，待在母亲身边，好好照顾母亲，以尽孝道。好啊，我们一家人又能团聚了。汉灵帝建宁二年。宦官专权，大诸党人。作为清流派人物的宦潘，虽然早已退官还乡，但还是被列入了逮捕的名单之中。哥哥，车马已经准备好了，您现在赶快上路吧。我不是说过吗？我不会走的。哥哥，您就听我一句吧。赶紧走，要不然来不及了。弟弟，你要我往哪里走啊？天下之大，哪有不能容身之地呢？天下虽大，但大丈夫岂有贪生怕死之理？为了伸张公义，守住我们的信念，我必须坚持。清白与否，我相信老天和时间会
还我公道的。哥哥，我们都知道您是清白的，但是您就算是为母亲着想，先保性命再说呀。我相信母亲也不想看见他的儿子是个贪生怕死的懦夫。哥哥，弟弟，我中我知道你的一片好心，但是如果哥哥走了，留给家里的就是无数不清的麻烦和不安。我于心何忍啊！哥哥，家里还有我呢。听说。鲁南都有舞蹈奉命前来拿你归案，现在已经快到驿站了。舞都游来了，嗯，你下去吧。亲手提拿你，我内心不忍。在第一次胆固之祸，我就听说过你的大名。你是一个好人好官，但是君命难负啊！我，我也只能如此了。唉，范兄啊，我希望你已经离开这里了，范兄啊。此事当真？是我听一个驿站杂役说的。哎，看来是吴都游不忍亲自前来抓我归案，为我而哭呢。母亲，您快发话呀！哥，您现在走还来得及。笨嘛！哥，您终于想通了。母亲、弟弟，我要去县衙投案。什么？哥，您，你哥哥做的对。大丈夫为人功名磊落，顶天立地。只是我儿子一去，如今宦官专权。不可一世，他们飞扬跋扈，残害忠良。今日之事，非我一人，母亲不必多虑。哥哥，哥哥，让你哥哥去吧。郭大人，范大人，您这是，天下这么大，哪儿不能去？您到这里来干什么？我来投案。啊？这可使不得，范大人。下官虽然不明大义，但忠孝之事还明白一二。你是位忠义两全的好官呐、啊，我不能做这埋没良心的事情。郭大人，事已至此，我想您把我捉拿归案，对大家都好。范大人，恕下官难以从命。范大人，下官的县令不做了。愿与范大人一起出逃，一路上还好有个照应。哎，万万不可，万万不可呀！郭大人，您不能因为一个罪人而抛家弃子，你的好意，范胖心里了。范大人，您是一位忠义两全的好官啊，我故意不能看你蒙受冤狱而坐视不管。郭大人，也许只有我以身殉至朝廷，才有可能放宽党人，这一招官员的祸事才可能终结啊！郭大人，你千万不可呀！家母年事已高，岂不连累了他？老人家，范大人，下官这就去将令堂接过来，您在此稍等片刻
母亲怀而不孝。儿啊，娘都知道了。母亲孩儿要走了，请受孩儿一拜。好，好。母亲孩儿不孝，不能一直陪在您身边。现在看来，以后也不行了。母亲，您腿脚有风寒，冬天要特别注意保暖。孩儿不能。娘知道。二弟，众伯仁后孝顺。有他侍奉母亲，我也就放心了。孩儿此行凶多吉少，如若遭遇不测，请母亲多慈忍爱，千万别太悲伤，身体要紧。母亲，母亲，对儿的恩德，孩儿来世再报。儿子，我要教你做坏事吧。可是，坏事毕竟是不该做的。我要教你做好事吧。可是，我一生中没做过坏事，却落得这副田地。儿啊，你如今能得到同理应度命一样的众义劫烈之名，使又何遗憾？既要美名。又想长寿，如能兼而得之，能以气绝为本，气绝在寿命长短何足惜？若性命和气绝不可兼得，二者取一，理应舍命而取一。大丈夫使得其所，重于泰山。您。今天为义而死，母亲为您高兴。母亲，儿啊，今后一定要听奶奶的话。爹爹，我知道了。爹爹，爹爹，爹爹，换旁别母。给天下人留下了一段圈骨绝唱，后人对于换乓的义举，以乓母的大义明理，这种浩然正气、止服其实，而母欢其意的悲壮之举，令人动容。而今虽历千年，依然名垂青史，万古流芳。